，下手还真是不轻啊！回冰河谷还是不必了，这洛神剑倒是个不错的埋骨之地，用来埋葬尔等，待遇也算是不差。这位前辈，今日之事有些误会，还望能够看在我冰河谷谷主的面上。我与你家谷主不熟。乾隆玄明阵。自量力，空间绞杀。前辈，别让他们逃了。这家伙心真够狠，居然拿同伴的命来助自己逃跑。刚刚得到身体，体内斗气短时间内并不能彻底恢复，可惜了。天火前辈无需自责，谁也想不到，此人还未达到斗尊级别，便能够划开空间逃遁。当务之急是寻一处至阳之烈之地，帮小医仙彻底控制恶难毒体。到时我们两名斗尊，即便是冰河谷想要动我们，怕也是得掂量一二。嗯至阳至烈之地，我倒是知道一处，在何处？叶城叶家禁地，阳火古坛。上次他们冲撞萧炎大哥，只是不明你真正实力。这次若是再去，心兰保证，他们不会再敢有丝毫得罪。嗯、赵黑，你这是何意？叶虫，此次我可是奉我黑火宗宗主之命前来，你们若是配合，我黑火宗不会亏待儿的，否则这些棺材便请收下。你，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规外界都不可能，你们居然还想讨要过去，痴心妄想！你，你他是六星巅峰斗宗。我们叶家无人是他的对手，识时务者为俊杰。叶虫，你叶家所有老小的性命，可都在你一念之间呢。哼，这叶家还以为自己是丹域五大家族之一的呢。就是，曾经的传承世家，竟然败落成这般模样。<笑>这叶家先祖得知。也不知会不会被气得从棺材里跳出来啊<笑>！赶紧交出阳火古坛，退出夜场，否则叶家上下鸡犬不留。十七之内，带着你的棺材滚出夜场，否则便留给自己用吧。哪里来的毛头小子
，也敢在我赵黑面前放肆？杀了他！<笑>时间紧迫，天火前辈，还是劳烦您出手。嗯。我是黑火宗赵黑，今日有眼无珠，冒犯了前辈，还请多多包涵。哼，是死是活，问问我这小兄弟。呃，小兄弟，啊不不不不，大大大大人，大人饶命，呃小人知错了，小人再也不敢了，还请大人饶小人一命啊。带上你的东西，滚，以后再来，便去你们黑火宗坐坐。呃，是是，多谢大人，多谢大人。走走走，快快快快快！叶长老，我们又见面了。你，你是萧炎啊？萧炎，他居然便是上次那个萧炎。这萧炎是什么背景，居然能让斗尊强者随身左右？爷爷，我就说他一定能救我们叶家。<笑>是我等有眼无珠，得罪了一尊大神，啊！萧炎先生，多谢您的出手相助，当日叶家的不敬，还请不要放在心上。一场误会而已。叶虫长老，小子此次前来叶家是想借阳火古坛一用，不知道叶虫长老是否愿意？大长老，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规，什么族规？废了，废了。萧炎先生以德报怨，此份恩情足以打破族规。那便多谢叶冲长老。来，诸位，请随老夫来吧。小一仙姐姐紫妍顺利出了空间虫洞，之后花了几个月时间来到丹域，不曾想，小一仙姐姐成之恶毒时，恶难毒体爆发。事后不久，便引来了冰河谷的追杀与围剿，他们的目的就是为了得到小一仙姐姐的恶难毒体。与焚炎谷并列三谷之一的冰河谷。嗯，小一仙姐姐为了掩护我，主动将冰河谷的追兵引去了洛神剑。这次回家，本想拜托家族去救小一仙姐姐，然后寻找萧炎大哥你的下落，谁知都怪我没用，我一点忙也帮不上。不关你的事，当务之急是立刻前往洛神界。新兰，我需要你为我带路。对了，紫嫣和小一仙在一起吗？我们到丹域不久后，他就回家了。他给我们留了一封信。说他忽然有一些感应，需要回家。紫妍那丫头，身份虽说一直成谜，不过想来必有极强的靠山，就是不知道所谓的回家，是去哪里。罢了，现在只能先将小一仙的事情解决之后，再去寻他了。这便是洛神剑吗？果然险恶。不过以小一仙那特殊的体质，在这里倒是能够如鱼得水。洛神剑终年毒雾萦绕，深处更是毒兽横行。听说还有人形魔兽出没，危险之极。的确毒雾遍布。那我们要怎么找到小一仙
，这只寻毒鼠是之前小一仙姐姐交给我的，她能带我们找到它。我们跟上。中了我冰河谷的冰尊镜，除非由我冰河谷谷主出手，不然的话，一个月之内，体内残留的玄冰器会将你的生机尽数冻结。少啰嗦！既然你要断绝自己唯一的生路，那老夫就亲自将你牵回冰河谷。难毒体并非真正的达到了顶峰，否则，光凭老夫还真是奈何不了你。但是可惜呀、啊，老家伙，这是你自找的。
，抱歉，我来晚了。小野，小医仙姐姐，你没事吧？区区一个医仙道祖，竟敢对我冰河谷出手！别服，他交给你了，擒拿后断其四肢。哼，放心吧，我会让他尝尝生不如死的滋味。嗯，小野。你们先走。放心吧，有我在，谁也别想伤你。这次，看你还怎么逃！既然敢来，自然是有把握救人。解决他！我的先去休息。猖狂的小子，明鹤，你带其他人擒拿恶难毒女，死人交给我。这回看你还有什么底牌好险，好险！臭小子，又让我去把老骨头出来当打手。麻烦天火前辈了，我的朋友伤得不轻，请尽快解决此人。嗯，知道了，知道了。这小子居然真的还有底牌！哼八星斗宗，什么？这位朋友，老夫冰河谷长老冰符，今日之事与你无关，还请不要插手。之后，我冰河谷必有重谢。冰河谷，很了不起吗？斌哥，你还在等什么？快上来，那小子！你们小心些。三千雷怪身
玉皇。答对了，有奖。八级。得意的太早！兵盲毙！河谷的二星斗宗，居然不堪至此。就是麻烦，收拾个斗宗都这么费劲儿。听我前辈，请放心，药材已经差不多了，要不了多久，您便能够再度拥有躯体。这位前辈，炼制躯体的事，我冰河谷最为擅长，而且炼制的躯体还拥有一些特殊的能力。只要你为我冰河谷做一件事，便能够免费得到。哦，做什么事？说不定我们可以商量商量哦。杀了他，再把恶难毒女交给冰河谷。一，二，嗯，前辈，嘿嘿，你说只要做一件事，但刚刚分明是两件事的要求。我。最讨厌撒谎的人了，小家伙，这种人以后就不用给他说话的机会，不然迟早会有变故。还好老夫的品行好哦，多谢天火前辈提醒。哼。经脉了，他活不成了。如何解除？没有解除之法，除非去找冰河谷的谷主。
小玉仙姐姐，还好萧炎大哥及时赶到，要不然……大家都没事了。大家是没事了，不过，现在你还是先管管自己的身体吧。这冰尊境，必须尽早去除。这冰尊境的确诡异，但也并非必须由冰河谷谷主出手才能驱除。我就知道萧炎大哥肯定有办法。嗯，交给我吧。我准备好了。嗯，小医仙，化解冰尊境，还需我用异火辅助，过程可能会有些痛苦，你忍一忍。嗯、异火会令药力更完美的渗透进你的体内，同时。也会抑制那冰尊境的扩散，那就拜托你了。新兰，要将冰尊境全数化解，还需几日。这段时间我会为小医仙护法。你对丹玉比较了解，所以我想请你帮我一个忙。萧炎大哥尽管说便是，我定会全力去办。你出洛神剑，尽快帮我把这些药材收集齐全。萧炎大哥放心，无论如何，我都会想办法为你凑齐的。这一路，他会保护你。我会尽快回来的。冰仙长老，搜索厄难毒女的古中精锐都在这里了，包括冰原三位长老。你们先守在这儿，我要立刻回冰河谷，向谷主禀报此事。是啊，是。是尊敬，都被化解了。嗯，你的修为又精进了。嗯，在你疗伤的这几天里
，我已经乘机吸收了魔毒斑，升到二星斗宗了。这全都得仰仗蝎碧炎送给我的禁忌补品啊！看什么呢？看你恢复的怎么样？谢谢你，香烟。你将这丹药服下，两三日内应该能够恢复到巅峰。对了，你的恶难毒体怎么样了？还好啊，不过感觉距离爆发的时间，应该只有两三个月了。这叫还好？没关系了，就算毒体真正的爆发，反噬了我的神智，但那时候的我，也绝不会不认识你。尽说胡话，放心吧，这两三个月中，我会将天毒仙龙兽的魔核弄到手，到时候，便能令你彻底的将恶难毒体控制住。其实。先前就在这洛神剑内，我就被一头七阶天毒蝎龙兽纠缠过。真的吗？就在这洛神剑内，你是怎么遇上这魔兽的？那家伙好色狠毒，看样子也是窥伺我这恶难毒体。当时我正躲避冰河谷的追杀，不想节外生枝，便想办法逃遁了。这该死的魔兽实力如何？我虽没与他确切交手，不过照我猜测。应该算得上是八星斗宗了。八星斗宗，若是你我二人联手要将其斩杀，也并非不可能。不过不知道，他是否有着什么底牌？嗯，这魔兽身为洛神剑一方霸主，势必麾下也聚集了不少实力强横的手下，我们还是要多多准备为好。嗯，我来安排。等新兰和地妖鬼回来，我们就去会会这天毒蝎龙兽。臭小子啊！果然一叫老夫就没好事。那可是七阶魔兽，老夫要拼了这把老命才能对付呀。其中难处我自然知道，不过原本给您炼制身体所需的生骨溶血丹太高级，没隔两三年，根本搜集不起所有的药材。嗯，哎，难不成你小子要？不过。我怎么忍心让你老七去等下去呢？嗯嗯。于是，晚辈在我老师药尊者所收藏的众多药方中翻阅了整整一个晚上，终于，嗯，寻得一个完美代替生骨溶血丹的药方——阴阳秘魂丹。哎，不过药材中还差一份七阶魔兽的精血。哎，原本我们大家联手应该问题不大，既然前辈觉得太难，那只好算了。呃，看在你小子这么有心的份上，不就是七阶天毒蝎龙兽吗？哼，老夫还不放在眼里。老夫本就最讨厌那些荒淫残暴的魔兽了，这次动手也算是替天行道。天火前辈果真大意，怎么感觉这小子在给老夫下套呢？跟前辈开个玩笑，不过阴阳命魂丹确有此事，而且七阶天毒蝎龙兽的魔核也正是化解恶难毒体所必须的条件之一，可谓一箭双雕。小子多谢天火前辈仗义出手。嗯，这还差不多。萧炎大哥，嗯，他们回来了。萧炎大哥，不好了！我买完药材后发现，冰河谷竟然通缉了你们，还派出了斗宗巅峰强者前来洛神境抓人。哼，我倒是怕他们不来，这笔账我要好好跟他们算一算。不过在此之前，我们必须先去解决掉天毒蝎龙兽。只要帮天火前辈炼制出躯体，就无惧这斗宗巅峰了。新兰
，天毒蝎龙兽实力强大，你留守在这儿，等我们回来找你。嗯、你们要多加小心呢。动身吧。并蛇老、冰原他们三位长老及弟子。便是在此陨落。嗯。没想到恶难毒女竟还有外援，这几人面生的很，想必。应该是丹域之外的人。冰河谷许久未曾遇到这等挑衅了，有意思。<笑>那束石宝，应该就是天毒蝎龙兽的老巢了。嗯、这种阶别的魔兽，对我的恶难毒体有着敏锐的感应力。我想，他已经发现我们了。无妨，今日前来，就没打算掩盖气息。老远就闻到你身上的香味了，既然来了，就乖乖留下做本王的女人，让你的恶难毒体为本王生出最完美、血统最纯正的后代。我来此处，只是想向你讨要一物。<笑>只要你做本王的女人，本王什么都给你。还是先将你的魔盒交给我吧。哼，若是换做别人，敢在本王面前说这番话，已成死尸了。但谁让本王对你如此着迷，这冒犯之罪，就让你旁边那个男人来抵偿吧。<笑>小美人儿，这点进攻可奈何本王不得。不过你旁边这家伙，我倒是小看了。还有更让你头痛的。嗯嗯哎、这天毒蝎龙兽果然有两把刷子，不过我会好好招待他的。哼，不管你们今天为何来这里，既然来了，那就都留下吧。嗯。啊嗯，只要来到这片区域，你们的生死将由本王主宰。<笑>这家伙果然有底牌。
相信，这些全是洛神剑的毒兽。那还等什么？一起打爆他！小心些，你小心些。邪龙族之人大放厥词，真是邪命如血！不过是体内流淌着一丝太虚古龙血脉的魔兽，还真当自己是太虚古龙了？我的龙族血脉岂容你侮辱？既然你们找死，那本王就成全你们！一起蝼蚁，蝼蚁。若非老夫失去身体，你在老夫眼中才是蝼蚁。今日这精血，老夫要定了。这些魔兽被天毒邪龙兽所操控，根本不会有什么恐惧。这样下去，不知道耗到什么时候。魔手吸收毒兽群之力，血龙吞天相信控制一段时间，我来想办法。那可得给我点时间。好
是如此重大。自己走，还是想继续？哎呀，哎呀，哎，可算结束了！哎呀，累死我这把老骨头喽！哎、我们赶紧离开这儿吧。我担心刚才引起的动静太大，很有可能会把冰河谷的追兵引来。明白，我们走。嗯，按照新兰先前所说，此次冰河谷派出了斗宗巅峰强者，所以，在他们找到我们之前，天火前辈的躯体和小一仙的恶难毒体必须先解决，不然的话，恐怕情势会很不妙。嗯。还是先为天火前辈炼制躯体吧。啊！有了肉体后，即便不能短时间内恢复到巅峰实力，但进入斗尊应该不难。只有这样，才有机会解去此次的危机。小医仙分析的有道理。那边，先解决天火前辈的问题。啊、这，这是真的吗？当然。你放心。我定会帮你控制住恶难毒体。老夫，老夫终于要恢复肉身了。天感谢二位，小家伙，这份恩情，老夫会谨记的。天火前辈这一路上，多次助我脱离险境，萧炎若不尽力，岂不成了不仁不义之人？哎呀，真是羡慕你那老师，能有你这般优秀的弟子。事不宜迟，我现在就动手为天火前辈炼制阴阳命魂丹，在这期间，有劳你们帮我护法了。嗯。嗯嗯嗯，哎呀，嗯，哎呦，哎呀。
。希望冰河谷的追兵不要这么快察觉吧。不知帝敖魁再经历一次丹雷淬炼，能达到何种地步？可是现在时间紧迫，也不知道来不来得及。怎么回事？丹雷怎么自己消散了？嗯，应该是洛神剑的毒气太浓，遮掩了丹气。丹雷找不到目标，就只能消散了，也只能这么解释了。不过对我们现在的情况来说，也不算是坏事。这阴阳命魂丹，果然神奇。天火前辈。嗯待会儿我一发话，你便立即吞下丹药，进入躯体内。至于躯体，就用这一副吧、嗯。条件算是符合了，就是这副长相，不像是什么正经人。时间紧迫，您就先将就一下吧。嗯。天火前辈，打入一丝灵魂之力。丹雷这么快便消散了，这帮人果然有些诡异。哼，有天蛇长老在此，再诡异也难逃升天。哼、嗯。